Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions from one of our followers. So, since marami itong sinisend niya, so gawin na naman natin itong part 1, 2, 3, yung mga ganyan. Kasi sa video ito, dalawa lang ang sagutan natin. By the way, sabi ng sender natin ay actual daw ito, pero para siyang reviewer yung sinisend niya. Pero anyway, actual daw itong lumabas sa PMMA. Pero, laging tandaan ha, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, since uh, mathematics to, binasa ko yung mga nasa given questions dito. Gamit din ito sa magtitake ng civil service exam or any exam na merong mathematics. Kasi meron dito ang mga yung sa distance, rate, tapos merong mga ratio, ganyan, yung mga word problems. So anyway, let's do number one. Basahin muna natin yung given question. A man walks down the road for half an hour at an average speed of 3 kilometers per hour. By the way, habang nagbabasa tayo, try yung sagutan nito bago nyo makita yung solusyon natin. So, he waits 10 minutes for the tricycle, which brings him back to his starting point at 7.15. So, importante yung maintindihan natin yung given. Ang ibig sabihin nito, naglalakad siya for half an hour, tapos naghintay siya ng 10 minutes para sa sakay pabalik. Okay? Tapos, Nung nakauwi siya at 7.15. Now, if the man began his walk at 6.25 the same morning, what was the average, average speed of the tricycle? Now, we will just solve this using yung tinatawag natin kanto style way sa pag-solve. Ang ibig ko lang sabihin nitong kanto style way Meaning, yung tipong wala talaga tayong kaalam-alam, example lang, sa mismong formula kung paano ito isolve. Anyway, sa video ito, isang solusyon lang ang ibibigay ko itong kanto style way. Ngayon, yung regarding naman sa formula sa speed, i-mention ko lang na no need na mag-memorize when, when it comes to uh, formula sa mismong speed. Kasi nandit na sa given na mismo. Ang speed daw dito ay 3 km per hour. Yan yung speed. Ang kilometer ibig sabihin yan, yan yung distance. Ang per, yan yung uh, fraction line natin or yung division. So per hour ang hour, yan yung time. So yan na yung uh, formula sa speed. Now, kung hanapin natin yung distance, itong time, since pang divide dyan, pang multiply na siya sa speed. So, speed times time equals distance. Yung mga ganyan lang. So, anyway, para sa detalye, yung regarding sa distance-distance na yan, yung regarding sa formula, pwede nyo i-search yung previous na nating na-upload kasi mostly nagbibigay yata ako ng mga dalawang solutions niyan. So, i-search nyo lang, idugtong yung Lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa kahalintulad nito. Now, let's proceed kung paano ito isolve. Tandaan na sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. So, mas magandang maintindihan natin kung paano ito isolve. Tapos, kayo nang bahala kung paano yung style nyo para mas mabilis yung pag-solve para hindi kayo maubusan ng oras. Half an hour, ibig sabihin ng one half hour, 30 minutes. So, kabisaduhin na ang isang oras, equivalent yan sa 60 minutes. Huwag niyong kalimutan na ang isang oras, equivalent sa 60 minutes. Kapag sinabing half hour, 30 minutes. Now, yung speed niya ay 3 km per hour. 
Now, anong ibig sabihin nito? Sa kada isang oras, isang oras, one hour, yan ay three kilometers. Three kilometers per hour. So, ito yung distance. Ito yung nag-drawing ba ako ng distance ba? Yan. So, halimbawa, isang oras yan siya. Ang equivalent niyan ay 3 kilometers. Kapag half, hatiin lang natin yan. So, dito 30 minutes. Ito namang sa kabila ay 30 minutes. So, hatiin din natin si 3 kilometers. So, this is 1.5, 1.5. Ibig sabihin itong 30 minutes dito ay equivalent yan sa 1.5 kilometers. So, meron na tayong distance. Now, dito tayo sa oras. Nakabalik siya ng 7.15. If the man began his walk at 6.25, the same morning. So, kunin natin yung difference dyan. Ngayon, 15 minutes yan siya minus 25 minutes. Ano ang gagawin natin? mag tayo ng 1 hour sa 7. So, yung 7 magiging 6 na lang yan siya. So, anong nangyayari sa 1 hour? Ang 1 hour ay equivalent yan sa 60 minutes. So, therefore, itong 15, adal lang natin ng 60s. 50 ay 15 plus 60 and this is 75. So, isulat na natin yung 75 dyan. So, pwede na tayong mag minus. 75 minus 25 and this is 50. Ito ay 50 minutes lahat. Bali, pag alis niya sa bahay, sa oras na 6.25, bumalik siya ng 7.15 sa starting point niya. Lahat ng yan ay 50 minutes. So, itong 50 minutes na to, sulat natin si 50 minutes. I-minus natin yung paglalakad niyang 30 minutes. So, meron na tayong 20 minutes. Yung waiting time niya na 10 minutes, i-minus din natin yan siya. So, ang natitira na lang ay 10 minutes. Ngayon, yung tanong, yung speed sa tricycle. So, alam na natin na yung oras pabalik, yung oras na ilang minuto yung pagsakay niya ng tricycle ay 10 minutes. Ang distance ay 1.5 kilometers. Ang nasa choices, kilometer per hour. So, hindi natin pwedeng isagot natin ay kilometer per minute. Now, yung isang oras, equivalent siya ng 60 minutes. Ilang 10 minutes sa isang oras? 6. 6 sa isang oras. So, 10 minutes times 6, that is equivalent sa 60 minutes. Or, this is 1 hour. 1 hour equivalent niyan. So, yan din ang gagawin natin. Mag-multiply din tayo ng 6 dito sa 1.5. 1.5 times 6 and that is exactly equal to 9 kilometers per hour. Isa pang paliwanag. Basta I just hope na dito banda na gets nyo na kung paanong 10 minutes yung natitirang oras natin at yan yung oras na pagbalik niya yung sumakay sa tricycle a total of 10 minutes. So, ngayon, wait, erase natin yan lahat. Yang 10 minutes na yan, yung distance natin kanina ay 1.5 kilometers. So, kailangan kasi natin i-convert yan to R. So, kanina, ginawa na natin na minumultiply natin ng 6 para maging 1 R. So, equivalent ito sa baba ay 1 R. So, ganun din ang gagawin natin na i-multiply natin ng 6 sa taas. So, this is 9 kilometers. Kaya ang title nan dyan ay 9 kilometers per hour. Isa pang paliwanag. Yung 10 minutes, i-convert natin to hour. 
So, kung mag-convert tayo ng R, mayroon na pala tayo na-upload kung paano mag-convert. Yung time conversion, pwede nyo i-search. Time conversion, tapos idugtong yung Lunalin para mas madaling ma-sort out ba kung nakadugtong na yung name natin. So, ngayon yung oras na sa taas. So, 1 hour equivalent yan sa 60 minutes. Tapos, i-cancel natin yung minute. Hour na lang ang natira dyan. 10 times 1 and that is 10. This is 10 over 60. So, i-cancel mo lang yung dalawang zero na yan. So, we have 1 over 6 hour. So, yung distance nat natin na 1.5 kilometers ay i-divide natin sa 1 6 hour. So, yung kilometer per hour, so, kilometer per hour, kasi nag-divide na tayo, so, hanapin na lang natin yung sagot dyan. So, kopyahin si 1.5, division of fraction tayo. Ang division maging multiplication, itong 1 over 6, reciprocal niyan ay 6 over 1. Yung denominator 1 lang kasi pwede na, nang, pwede na yung i-ignore. So, we have 1.5 times 6. Ganun pa rin. And this is equal to 9. So, 9 kilometers per hour. Next. Number 2. 1 gallon of water is equal to... Isang gallon daw equal sa 231 cubic inches. Find the number of gallons. Uh, need to find a rectangular tank na 6 inches by 14 inches by 22. Ang gagawin lang natin dyan ay i-multiply natin. 6 times 14. So, this is equal to, so this is 24, 84. Si 84, i-multiply natin sa 22. And this is equal to uh, 1,084. 1,848. So, itong 1,848 cubic inches. Yung tanong, find the number of gallons. So, ang gagawin lang natin, ilang 231 itong 1,848. Kasi itong 231, equivalent yan sa isang gallon. So, ilang 231 ba itong 1,848 I-divide lang natin yan siya by 231 para makuha natin kung ilang galon yan. So, this is, try natin yung 8. This is 8, 24, 2, 16, 18. So, therefore, 8 ang sagot, 8 galons. Letter D. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa videong ito. Marami pa kayong abangan kasi marami ito. Thank you and God bless.